ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আজ আমি আপনাদের সামনে একটি ভিন্ন ধর্মের ভিডিও ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছে মূলত ব্যাংক অফ प्रिपरेशन আপনি কেমনে নেবেন এবং কোন বই পড়বেন কতটুকু পড়বেন কিভাবে পড়বেন এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো আপনাদের সামনে আপনারা জানেন যে 41 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হওয়ার কথা সেই পরীক্ষাটি কিন্তু আসলে এখনো সুনির্দেশিত কোনো ডেট হয় নাই বা কবে হবে সেটা ব্যাপারে কিন্তু এখনো আনসার্টেনিটি রয়ে গেছে সেজন্য আপনাদের সামনে আমি যেটা বলতে চাই যে আপনারা এই যে অবসর সময়ে এখন ব্যাংক জবের प्रिपरेशन নেন কেন খুব শীঘ্রই ব্যাংক জবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক জেনারেলের এডি এবং অফিসার পোস্টে যে পরীক্ষাগুলো হওয়ার কথা সেই পরীক্ষাগুলো কিন্তু অতি দ্রুতই পরীক্ষাগুলো হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি মনে করি যে আপনাদের ব্যাংক জব प्रिपरेशन নেওয়া উচিত খুব ভালো করে অনেকেই অবশ্য আসলে ব্যাংক জব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা খারাপ ধারণা রয়ে গেছে বা অনেকে মনে করেন যে ব্যাংকের চাকরি পাওয়াটা অনেক কঠিন এটি অনেক পড়তে হয় তা আমি মনে করি না আসলে কঠিন না যদি আপনি খুব সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়তে পারেন তাহলে ব্যাংকের পরীক্ষাটা কিন্তু অনেক সহজ যদি আপনারা জাস্ট শুধু বুঝতে পারেন যে কীভাবে এই পড়াগুলি আসলে পড়া উচিত আমরা এখন বিস্তারিত কথা বলবো আপনাদের সামনে ব্যাংক জবের কীভাবে পড়তে হয় ব্যাংক জবের কোন কোন স্টেজে পরীক্ষা হয় কোন ব্যাংক কীভাবে পরীক্ষা নেয় তবে আপনারা সব সময় টার্গেট করবেন যে সরকারি ব্যাংকে চাকরি করার জন্য বেসরকারি ব্যাংকের প্রবলেম কোথায় প্রবলেম হলো সেখানে আপনার পরিশ্রমটা অনেক বেশি হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে সরকারি ব্যাংকে সপ্তাহে পাঁচ দিন অফিস কিন্তু প্রাইভেট ব্যাংকগুলো অনেক সময় সপ্তাহে সাত দিন পর্যন্ত অফিস করতে হয় এবং সেখানে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে টার্গেট সেট থাকে যে টার্গেট ফুলফিল করার জন্য আপনার মেন্টালি অতিরিক্ত প্রেশার আপনার প্রতি পড়ে যায় এবং সেটা আপনাদের অনেক ক্ষতির কারণ কিন্তু সরকারি ব্যাংক হলে অনেক রিল্যাক্সে চাকরি করতে পারবেন এবং ব্যাংকের চাকরি কী কী সুবিধা এগুলো আপনারা অনেকেই আসলে জানেন না যে জন্য জানেন না বলে অনেকে ব্যাংকের প্রতি ইন্টারেস্টেড নয় কিন্তু আমি মনে করি যে আপনি প্রথমে একটা ব্যাংকের জব করলেন দেন তারপরে বিসিএস ট্রাই করলেন তারপর যদি ব্যাংকের জব করতে করতে বিসিএস হয়ে গেল দেন আপনি ব্যাংক থেকে সুইচ করে বিসিএস জয়েন করে ফেললেন অনেকে কিন্তু এই কাজটা করে যে ব্যাংকের চাকরি হয়ে গেল ব্যাংকের চাকরি করলো ছয় মাস বা এক বছর দেন হচ্ছে বিসিএস রেজাল্ট হয়ে গেল রেজাল্ট হওয়ার পরে রেজাল্ট হওয়ার পরেও কিন্তু পাঁচ ছয় মাস সময় পায় একটা ছেলে বা মেয়ে ব্যাংক বিসিএস চাকরি জয়েন করার জন্য তো বেকারত্ব থেকে দূর হওয়ার জন্য বা বেকারত্ব থেকে ঘুচানোর জন্য এটা কিন্তু বেস্ট পলিসি আমি মনে করি তো বন্ধুর কথা না বাড়িয়ে একদম বেসিক বিষয়ে বা আলোচনায় চলে যাবো আমরা আমরা জানি যে বিসিএস পরীক্ষা যেমন তিনটি স্টেপ হয় প্রিলি রিটেন এবং ভাইবা ব্যাংকের পরীক্ষা কিন্তু অনুরূপ তিনটি স্টেপে হয় প্রিলি রিটেন এবং ভাইবা আজকে আমি প্রিলিতে কোন কোন মার্কস মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন সেটাও দেখাবো আমরা রিটার্নের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দেখাবো এবং ভাইবা নিয়েও কিন্তু কথা বলবো ভাইবা তাহলে কী 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 রকম কোশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করে সব থেকে মজার বিষয় হলো দেখেন যে বিসিএসের যে সকল সিলেবাসের অঙ্ক আপনি বিসিএসের জন্য পড়েন ওই সকল সিলেবাসের অনেক অংশই কিন্তু আবার ব্যাংক দাবের জন্য কিন্তু কাজে লাগে বন্ধুরা তার আগে বলবো যে আপনার ভিডিওটি শেয়ার করে ফেলেন যেন অনেকেই ক্লাসটা দেখতে পায় যাই হোক এনিওয়ে আমরা তাহলে প্রথমে দেখবো যে কোন কোন কী কী লেভেলে পরীক্ষা হয় আমরা জানি যে তিনটে স্টেজে কিন্তু পরীক্ষা হয় ব্যাংক দেবে পরীক্ষা হয় তিনটে স্টেজে কী কী প্রিলি রিটেন এবং ভাইবা ব্যাংকের পরীক্ষা হয় হচ্ছে প্রিলি রিটেন এবং হচ্ছে ভাইবা তো তিনটে স্টেপে কিন্তু পরীক্ষা হয় এবং বিশেষ পরীক্ষা কিন্তু হয় তিনটে স্টেপে এবং প্রিলিতে পরীক্ষা কোয়েশ্চেন থাকে হচ্ছে আপনার একশো নম্বরের পরীক্ষার সময় হলো এক ঘন্টা ওয়ান আওয়ার এখানে মার্কস হলো দুইশো সময় হলো টু আওয়ার এবং এখানে বিশ থেকে পঞ্চাশ এই মার্কসটা ভ্যারি করে এই হলো মূলত ব্যাংকের পরীক্ষা এখন আপনি ব্যাংকের চাকরি পালে সুবিধা কী কী পাবেন অনেকে সুবিধাগুলো জানে না স্পেশালি মেয়েদের জন্য খুব সিকিওর একটা জোন কিন্তু ব্যাংক এখানে রিক্স ফ্রি আপনাকে সারা দুনিয়া দৌড়াইতে হচ্ছে না একটা জায়গায় বসে আপনি কাজ করতে পারতেছেন এবং এখানে কাজ করে অনেক দূর ওঠা সম্ভব অনেক ভালো কিছু করা কিন্তু সম্ভব স্পেশালি যদি আপনি ফরেন এক্সচেঞ্জে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি বিদেশের সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়িক যে যে যোগাযোগ সেটা করতে পারবেন এবং আপনি অবশ্যই দেশের যে উন্নয়ন খাতে সেখানে আপনি নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন আপনি যদি মেধাবী হন তাহলে দেশের যে উন্নয়ন খাত আপনার উদ্দেশ্য দেশকে ভালোবাসা দেশের জন্য কাজ করা সেটি করার তো অনেক বেশি সুযোগ রয়ে গেছে এই এই সেকশানটিতে তো আশা করবো আপনি ব্যাংকের চাকরিকে বেছে নিতে পারেন যেমন দেখেন ব্যাংকের স্যালারি স্ট্রাকচার আগে সরকারি ব্যাংকগুলোতে স্যালারি স্ট্রাকচার ছিল অনেক বাজে অবস্থা এবং প্রাইভেট ব্যাংকগুলো সেই তুলনায় ডবল স্যালারি ছিল তো মানুষ অনেকে কিন্তু এই জন্য ব্যাংকের প্রতি নেগলিগেছে দেখায় তো কিন্তু এখন সেই সুযোগ আর নাই 
এখন কিন্তু ব্যাংকের স্যালারি স্ট্রাকচার অনেক ভালো সিনিয়র অফিসে জয়েন করলে 20000 টাকা প্লাস স্যালারি আপনি পাচ্ছেন এবং সবচেয়ে জব সিকিউরিটি এবং এক জায়গায় বসে কাজ করার সুযোগ এখন এখানে মানে ডেভেলপ হওয়ার প্রচুর সুযোগ রয়ে গেছে একদম টাইম টু টাইম প্রমোশন হয়ে যায় অনেকে দেখবেন সরকারি চাকরিতে ঢুকলে ক্যাডার সার্ভিস অন্য সার্ভিস অনেক জায়গায় আছে যেগুলোতে ঠিকমতো প্রমোশন ঠিকমতো হয় না আট দশ আট বছর দশ বছর কিন্তু একটা পোস্টে অনেক সময় বসে থাকতে দেখা যায় কিন্তু ব্যাংকে এটা পাবেন না ব্যাংকে একদম তিন বছর চার বছর পর আপনি ডিউ টাইমে যদি আপনার কোয়ালিটি থাকে এবং আপনি যদি ক্লিন ইমেজার হন তাহলে কিন্তু আপনার টাইম টু টাইম প্রমোশনটা হয়ে যায় সুতরাং আমি মনে করব এদিক থেকে ব্যাংকের চাকরিটা অনেক বেশি এনজয়েবল এবং রিক্স তো আছে প্রত্যেক চাকরিতে রিক্স নেই এমন কোনো চাকরি কিন্তু আসলে নেই আপনি যেহেতু সার্ভিস দেবেন সার্ভিস দিতে গেলে আপনি রিক্সের মধ্যেই থাকবেন তো যদি খুব দেখে শুনে কাজ করেন তাহলে আমি মনে করি ব্যাংকের চাকরি আপনার জন্য একদম পারফেক্ট জব তারপর দেখেন আপনি ব্যাংক শুধু ব্যাংকেই আপনি দেখবেন যে আপনাকে যদি চাকরি জব পারমানেন্ট তিন বছর বা দুই বছর পর জব পারমানেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আপনার আপনার ফাইভ ইয়ার্স আপনি সিনিয়র অফিসার এক কোটি টাকা লোন দেয় এখন গভর্নমেন্ট ব্যাংক তো এটা কিন্তু অনেক বড় অপরচুনিটি আপনার জন্য আপনি অন্য কোনো চাকরিতে এত টাকা লোন আপনি পাবেন না এবং ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে লোন দেয় একদম ফ্ল্যাট রেটে যেটা আপনার জন্য খুবই ভালো আপনারা ইচ্ছা করে অনেক আসে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট কিনতে পারবেন বা আপনি জমি কিনে ফেলতে পারবেন সেই সুযোগটা কিন্তু গভর্নমেন্ট আপনাকে করে দিচ্ছে তো এই জন্য আমি আশা করবো যে আপনি ব্যাংকের চাকরিটা অনায়াসে আপনি করতে পারেন এখন আমরা দেখব যে আপনি যে এই স্বপ্ন দেখতে অসুবিধাও কিন্তু আছে অসুবিধা মানে যেমন খুব রুটিন ওয়ার্ক করতে হয় এবং টাইম দিয়ে অফিস রুখতে হয় এবং অনেক লেট আওয়ারে বের হইতে হয় যারা ম্যানেজার হন বা যারা যদি একটু একটু বেশি দায়িত্ব পালন করে তখন কিন্তু আপনার ঘরে একটু দায়িত্ব বেশি চলে আসে হোয়াট এভার ইট ইস তারপরও আমি মনে করি যে দায়িত্ব আসলেও আপনি যদি ভালো কিছু করতেছেন আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে দায়িত্ব না নেওয়া ছাড়া আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন না যাই হোক আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হলো যে প্রিলিমিনারির জন্য কি কি এই একটা নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে আপনি ফাইনালি যেটা থাক প্রথম যে ম্যাথ ম্যাথ এবং হচ্ছে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট এখানে থাকে থার্টি নাম্বার এইটাই কিন্তু একশোর মধ্যে সব থেকে বড় অংশ এই এটাতেই ছেলেমেয়েরা বেশি খারাপ করে ম্যাথ এবং হচ্ছে এই যে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট এটার মধ্যে থাকে থার্টি নাম্বার দুই নাম্বারে যেটা থাকে সেটা হলো বাংলা থাকে ফিফটিন মার্চের বাংলা থাকে হচ্ছে ফিফটিন মার্চ পনেরো নাম্বারে এবং থাকে হলো আপনার ইংলিশ থাকে টোয়েন্টি মার্চের ইংলিশ থাকে টোয়েন্টি মার্কস থাকে হলো জিকে জেনারেল নলেজ জিকে থাকে হলো টোয়েন্টি মার্কসের এবং বেসিক কম্পিউটার বেসিক কম্পিউটার থাকে হলো পনেরো মার্কস এই টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা হয় এবং মজার বিষয় হলো যে এটা আবার চেঞ্জ হইতে পারে তবে একশো নম্বরের সাধারণত পরীক্ষা হয় এটা ভ্যারি করে হয়তো বা মার্কস একশো বিশ একশো হইতে পারে বা কোনো জায়গায় এই জায়গায় মার্ক তবে মার্কস ম্যাথটা কিন্তু অলওয়েজ তিরিশ নাম্বার তিরিশটা কোশ্চেন ম্যাথে থাকে তাহলে আপনি দেখেন থার্টি মার্কস ম্যাথে অর্থাৎ ব্যাংকের প্রিলিমিনারি টেকার বিষয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা কাজ করে সেটা হলো কিন্তু এই ব্যাংকের ম্যাথ এবং বাকি আপনি যে অংশটা খেয়াল করুন বাংলা ইংলিশ জেনারেল বেসিক কম্পিউটার সব সবগুলা কিন্তু বিশেষ সিলেবাস আপনি একটু লক্ষ্য করলে বুঝবেন সবগুলা কিন্তু বিশেষ সিলেবাস অর্থাৎ যদি আপনি বিশেষ প্রিপারেশন খুব ভালো করে নেন তাহলে আপনি অনায়াসে কিন্তু ব্যাংকের এই অংশের বাকি যে সত্তর নাম্বারের সেই সত্তর নাম্বারের প্র্যাকটিস কিন্তু আপনার এই বিশেষ থেকেই হয়ে যাবে খুব বুদ্ধিমান ছেলে মেয়েরা এই জায়গাটা কিন্তু খুব ডিপলি খেয়াল করে যে আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে ব্যাংকের চাকরির জন্যে আপনি জাস্ট প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো আপনি ঘাটেন দেখবেন যে এই বাংলা ইংলিশ জিকে এবং ব্যাংকের বেসিক কম্পিউটারের কোশ্চেনের পুরো অংশটাই হচ্ছে ডিরেক্টলি অ্যাকর্ডিং টু বিসিএস এর সিলেবাস তো শুধু পার্থক্য কোথায় শুধু পার্থক্য হলো যে আপনার ম্যাথ ম্যাথ এবং অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট থার্টি মার্কসের এই থার্টি মার্কসের কোশ্চেন থ্রুলি ইংলিশে থাকে এবং এখানেই ছেলেমেয়েরা খারাপ করে তো এই খারাপ যেন আপনি না করেন সেই জন্য আমার একটা প্রয়াস বা আমার একটা কোর্সের ব্যবস্থা আছে সেটা আমরা একদম ক্লাসের শেষে বলবো আমি ম্যাথের স্পেশালি ম্যাথের কেয়ার নিব এবং সেখানে আপনাদের ম্যাথে কীভাবে ভালো করা যায় সেই জন্য আমরা কোর্সের ব্যবস্থা করছি সেটা আমরা ক্লাসে পরে কথা বলবো আমরা রিটার্ন নিয়ে একটু কথা বলি তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে হান্ড্রেডের মধ্যে মনে করেন সিক্সটি পাইলে সাধারণত সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস পাইলে কিন্তু এই জায়গাটা পিলিতে ছেলে মেয়েরা টিকে দেয় তাহলে দেখেন যদি ম্যাথে তিরিশে পঁচিশ পান তাহলে কিন্তু আপনার এই জায়গাটা পাস করার সম্ভাবনাটা অনেকাংশেই বেড়ে যায় তো এই জায়গাটা আপনাকে নক করতে বলবো যে আপনি অবশ্যই ম্যাথটা খুব ভালো করে শেখেন শিখলে সুবিধা কি শিখলে সুবিধা হলো যদি আপনি ব্যাংকের ম্যাথ খুব ভালো করে শেখেন তখন আপনার ক
পিটেনের ক্ষেত্রে তাহলে পিটেনের ক্ষেত্রে কি কি থাকে এক নাম্বার হলো ফোকাস রাইটিং খুব খেয়াল করেন এক নাম্বার থাকে হলো ফোকাস রাইটিং ফোকাস রাইটিং ইংলিশে এবং সেখানে থার্টি মার্কস ফোকাস রাইটিং ইংলিশে থার্টি মার্কস ফোকাস রাইটিং বাংলা সেটাতে থার্টি মার্কস ফোকাস রাইটিং হলে ফোকাস করা মানে কোনো জিনিসের একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে ফিক্স করে দেয় সেটার মতোই কিন্তু লিখতে পারে এটা বেসিকালি এসেই আসলে কিন্তু এসে থেকে একটা বড় পাত্র কিন্তু আসে এসে যেমন আমরা বিভিন্ন এসে পড়ে থাকি ডিজিটাল বাংলাদেশ বা এটা ওইটা হ্যান ত্যান কিন্তু এখানে ব্যাংকিং সেক্টরে যে কোয়েশ্চেন থাকে সেটা কিছুটা কিন্তু ইকোনমিক্স রিলেটেড অর্থাৎ অর্থনীতি সংক্রান্ত জিনিসগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে বেশি এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ব্যাংকিং মানে এখানে আপনার অর্থনীতি সংক্রান্ত যে লেখাগুলো সেটা কিন্তু ব্যাংকের পরীক্ষাতে বেশি আসে এবং একটা টপিক সিলেক্ট করে দেয় সেটার উপর কিন্তু ফোকাস রাইটিং বা সেটাকে ফোকাস করে লিখতে হয় থার্টি মার্কসের জন্য তাহলে গেল বাংলা এবং ইংলিশ একই কথা বাংলাতে তিরিশ এবং ইংলিশে তিরিশ ফোকাস রাইটিং তিন নাম্বার হচ্ছে আপনার কম্প্রিহেনশন থাকে থার্টি মার্কসের কম্প্রিহেনশন থাকে থার্টি মার্কসের চার নাম্বার হচ্ছে থাকে হলো লেটার থাকে লেটার অথবা অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশান থাকে টোয়েন্টি মার্কসের ম্যাথ থাকে পঞ্চাশ নাম্বার ম্যাথ এই যে আসল জায়গা চলে আসছে ম্যাথ থাকে ফিফটি মার্কস অর্থাৎ এইটাতে পঞ্চাশ নাম্বার এখানে পঞ্চাশে কিন্তু অনেকে পঞ্চাশ পেয়ে যাবেন যারা পঞ্চাশ পাবেন ম্যাথে পঞ্চাশে পঞ্চাশ পাবেন তাদের চাকরি মোটামুটি কনফার্ম কেননা এই জায়গাটাই কিন্তু মার্কস ডিফার করে এই দিকে আপনি দেখেন যদি মনে করেন বাংলাতে আসলো যে নারী উদ্যোক্তা সাধারণত একটা কথা জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি বলি যে নারী উদ্যোক্তা পরীক্ষাতে আসলো এমন কোন স্টুডেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নারীর উদ্যোক্তা নিয়ে দুই পাঁচ লাইন লিখতে পারবে না তো সুতরাং তিরিশের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট পাবে হচ্ছে পনেরো একজন স্টুডেন্ট হবে টোয়েন্টি এই খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু হলো না পাঁচ নম্বরের পার্থক্য হলো অথবা সাত আটের পার্থক্য নাই হলো কিন্তু ওর মূল পার্থক্যটা হবে কিন্তু এই ম্যাথে গিয়ে কারণ ম্যাথে রিটার্ন ম্যাথ থাকে পঞ্চাশ নম্বরের কখনো কোনো মার্কস ভ্যারি করে তাহলে সব থেকে বড় যে পার্থক্য সেটা কিন্তু দাঁড়ায় হচ্ছে কোথায় গিয়ে এই যে রিটার্ন ম্যাথের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ নম্বর দেন ট্রান্সলেশন ছয় নম্বর ট্রান্সলেশন হচ্ছে বাংলা টু ইংলিশ সেখানে হলো টোয়েন্টি এবং অবশ্যই ইংলিশ টু বাংলা সেখানে হলো আরও টোয়েন্টি এই দুইশো নাম্বার পরীক্ষা হয় হচ্ছে আপনার ব্যাংক দেবে রিটার্নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন তো ভাইরা আপনারা যারা বিশেষ পরীক্ষা দেবেন বলে নিয়োগ করে ফেলেন তারা তারা কিন্তু অবশ্যই এসে লিখবেন কারণ আমরা জানি যে বিশেষ পরীক্ষাতে পঞ্চাশ নাম্বার ইংলিশ এসে লিখতে হয় পঞ্চাশ নাম্বার ইংলিশ এসে পঞ্চাশ নাম্বার বাংলা এসে লিখতে হয় সেটা যদি আপনি পারেন তাহলে এখন থেকে একটা মেন্টালি প্রিপারেশন হয়ে গেল এটা থেকে তাহলে এটা নিশ্চয়ই বিশেষ রিটার্ন আর সিলেবাস শুধু পার্থক্য কিন্তু এই জায়গাটা এই ম্যাথের পঞ্চাশ নাম্বার এই যে পঞ্চাশ তাহলে এখানেও কিন্তু ম্যাথের পার্থক্য এখানেও কিন্তু সেই ম্যাথে বড় পার্থক্য অনেকে ম্যাথ ভয় পান বলেই কিন্তু আসলে যে আপনি ব্যাংকের পরীক্ষা দিতে চান না সেই সকল ভাই বোন থেকে আমি রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ আপনারা আমার একটা কোর্সে অংশগ্রহণ করুন এবং অংশগ্রহণ করে দেখুন যে আসলে আপনাদের ভীতি কাটে কিনা এবং সব থেকে বড় যে ফায়দা বড় যে উপকার হবে সেটা হলো ব্যাংকের কোর্স করলে ব্যাংকের প্রিপারেশন নিলে বিসিএস এর কোশ্চেন আপনার কাছে কোশ্চেনই মনে হবে না দেখবেন একদম পান্তা ভাতের মতো মনে হবে যে এত ইজিলি করা সম্ভব সেক্ষেত্রে মেন্টাল সেট আপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী যে প্রবলেমটা হয় তারা আসলে খুব ইনডিসিশন गुरुपूर्ण <coughs> সরি একটা বেশি চিন্তা করে দেখেন আপনারা যখন ক্লাস ফাইভ বা সিক্সে পড়তেন তখন কি করতেন একদম দেখেন একদম ফার্স্ট বয় ছিলেন বা সেকেন্ড বয় ছিলেন একদম ডিটারমেন্ট ছিলেন এখন করে ফেলতেই হবে এবং হতাশা ছিল না কিন্তু এখন কি হয়ে গেছে না একটু কিছু পড়লে দেখবেন হতাশায় ভরে যায় আর চিন্তা করেন বোধহয় আর হবে না সব শেষ হয়ে গেল এই সব শেষ হয়ে গেল এই চিন্তাভাবনা চিন্তাধারা থেকে বের হইতে হবে তাহলে আশা করি আপনি ভালো একটা চাকরি পেয়ে যাবেন বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করুন তাহলে এই দুইটা জায়গাতেই সব থেকে বড় যে বিষয় আপনার কাছে প্রবলেম মনে হলো সেটা কি বড় বিষয় প্রবলেম মনে হলো সেটা হলো যে দুই জায়গায় কিন্তু মেয়ে मूलत बड़ो प्रब्लेम बैंक परीक्षा दूटे जैगाते ही मेथे क्योंकि सब तक बड़ो प्रब्लेम आपने ये আমি আপনার জন্য যেটা অফার করি সেটা হলো আমি প্রিলিমিনারি ম্যাথের জন্য এখানে হচ্ছে বিশটা ক্লাস রিটার্ন ম্যাথের জন্য পনেরোটা ক্লাস শুধু ম্যাথের জন্য খুব খেয়াল করেন 
এই ম্যাথের জন্য প্রিলিতে বিশটা ক্লাস রিটার্ন ম্যাথটা ক্লাস এবং দেখেন আমি যেটা করবো আপনারা যদি মনে করেন যে শুধু প্রিলি করবো পরে রিটার্ন করবো এইটাই কিন্তু হয় না এইটাই কিন্তু সব থেকে বড় প্রবলেম প্রিলির ম্যাথ শিখে কদিন পরে প্রিলির ম্যাথ ভুলে দেন এবং রিটার্ন ম্যাথ শুরু করেন আবার রিটার্ন করে এসে প্রিলিটটা ভুলে দেন এই জন্য আমি চিন্তা করছি কি না রবিবার রাত সাড়ে দশটায় রাত সাড়ে দশটায় এটা হলো মঙ্গলবার দশটা তিরিশ সেম টাইম এবং এবং সাথে হলো ইংলিশ ক্লাস ইংলিশ ক্লাস হলো বৃহস্পতিবার এটা হলো আপনার দশটা তিরিশ একটু খেয়াল করুন তাহলে আমরা সপ্তাহ তিন দিন আপনার জন্য ক্লাস রেখেছি এবং রবিবার রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এ তিন দিন ক্লাস আমি আপনাদের রেখেছি রবিবার এবং এখানে হলো আমি মাত্র এক হাজার টাকা কোর্স ফি নিচ্ছি এটার জন্য মাত্র দুই হাজার টাকা কোর্স ফি নিচ্ছি এবং এটার জন্য হচ্ছে এক হাজার টাকা কোর্স ফি নিচ্ছি মোট চার হাজার টাকা আমি আপনাকে ব্যাংকের পুরো কোর্স করিয়ে দিচ্ছি আর সবথেকে বড় সুবিধা একবার কোর্স করে যদি মনে হয় যে আপনি কমফোর্টেবল না আপনার কিছু ল্যাকিং রয়ে গেছে পরবর্তী কিন্তু আমি আপনাদেরকে আবার কোর্স করানোর সুযোগ করে দিয়েছি তাহলে লক্ষ্য করুন আমরা ম্যাথের এখানে বিশটা ক্লাস ম্যাথের রিটার্নের এখানে পনেরোটা ক্লাস এবং ইংলিশ ক্লাস ইংলিশের যতগুলো ক্লাস থাকে এবং সাথে কিন্তু আমরা এই দিনগুলোতে কম্পিউটার এবং বাংলা বা অন্য সাবজেক্টগুলো কিন্তু আপনাদের ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাল্লাহ যদি আপনি ব্যাংকের কোনো কোর্সে ভর্তি হন তাহলে কিন্তু বিসিএসের ওই কোর্সগুলো কিন্তু আপনাদের একটা সুযোগ করে দিচ্ছি পরীক্ষাগুলো দেওয়ার জন্য বা আপনারা আরও সুযোগ পেয়ে যাবে কিন্তু ওইগুলোতে তাহলে ভাই শুধু যদি এই ম্যাথের অংশটা কাভার করতে পারেন তাহলে কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনি ওভারকাম করে দেবেন এখন আমরা এই যে বিশটা টপিক্স ম্যাথের বিশটা টপিক্সও কিন্তু আমি সিলেক্ট করে দিয়েছি কী কী পর্ব পিল্ডিতে সেটাও কিন্তু আমি আপনাকে সিলেক্ট করে দিয়েছি এবং আমি আশা করব যদি আপনি এই সময় এই সুযোগে এই ব্যাংকের ক্লাসগুলো করে নিতে পারেন তাহলে এটা আপনাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় উপকারে আসবে আশা করি এখন আমরা দেখবে যে কোন কোন বই আপনি জাস্ট দেখবেন যেমন আমার প্রথমে যেটা বলবো সেটা যদি এক নম্বর সেটা হলো যে আপনারা জি আর ই বিগ বুক এই বইটা নিশ্চয়ই আপনি দেখছেন জি আর ই বিগ বুক এই বইটা ইংলিশের জন্য পারফেক্ট একটা বই জি আর ই বিগ বুক দুই নাম্বার হচ্ছে অফিসিয়াল দি ম্যাট অফিসিয়াল দি ম্যাট এই বইগুলো কিন্তু আপনাদের কাছে অনেকের কাছেই কিন্তু আছে টেনশানে কোনো কারণ নাই তিন নম্বর হচ্ছে যে ক্লিপ স্টফেল আজকে একটা একটা ক্লাস একজনের বক্তব্য শুনলাম তিনি বললেন যে এই বিসিএসের বিভিন্ন ইংলিশ বই বাংলা বই এইগুলোর কথা বলতে এগুলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু ভাই আমি রিকোয়েস্ট করবো বিসিএসের পড়ালেখার থেকে ব্যাংকের পড়ালেখা কিন্তু একটু পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে এবং চার নাম্বার হলো রিসেন্ট ম্যাথ রিসেন্টে যে কোনো যে কোনো রাইটারের বই আপনি নিতে পারেন রিসেন্ট ম্যাথ রিসেন্ট ম্যাথ তারপরে পাঁচ নাম্বার হলো অবশ্যই প্রিভিয়াস ব্যাংকের কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস ব্যাংক জবের কোয়েশ্চেন আপনি এটা রিসেন্ট পাবলিকেশন আরিফুর রহমান স্যারের রিসেন্ট পাবলিকেশনে বই পাবেন সেটা কালেক্ট করতে পারেন এবং ছয় নাম্বার আমার একটা বই কেরিয়ার এক্সপার্ট রিটেন ম্যাথ বইটা বাজারে আসবে খুব শীঘ্রই কেরিয়ার এক্সপার্ট রিটার্ন ম্যাথ রিটার্ন ম্যাথ এই বইটা কালেক্ট করবেন আমি চেষ্টা করছি রিটার্ন ম্যাথে কিন্তু ছেলেমেরা দুর্বল সব থেকে বেশি এটা যেন স্পেশালি আপনার কাছে পৌঁছানো যায় এটা আমার অনেক পরিশ্রমের একটা ফল এটা আশা করি আপনার কাছে আমি পৌঁছাবো ইনশাল্লাহ তাহলে এইগুলো এবং আর বাংলা বা অন্য কোনো বই আপনাকে কিনতে হবে না আপনি বিসিএসের যে বাংলা কম্পিউটার সাধারণ জ্ঞান এগুলোর জন্য ব্যাংকের আলাদা কোনো বই কিনতে হয় না আপনি বিসিএসের যে বই পড়ছেন সেই বই কিন্তু এখানে আলাদা করে এই জাস্ট এই সেই পড়াই কিন্তু হয়ে যাবে এখন আপনাদের সামনে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে হচ্ছে ভোকা বুলারি সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে ভোকা বুলারি ভোকা বুলারি আপনি কোথ থেকে পড়বেন ব্যাংকের ভোকা বুলারি কিন্তু অনেক স্ট্রং হইতে হয় কেননা ব্যাংকের যে ইংলিশ আসবে সেখানে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসবে ভোকা বুলারি থেকে সিনোনিমস থেকে পাঁচটা সিনোনিমস আসবে পাঁচটা দুই নম্বর অ্যান্টোনিমস আসবে পাঁচটা অ্যানালজি আসবে পাঁচটা ফিলিং থেকে আসতে পাঁচটা এভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন হয় সেক্ষেত্রে আমি মনে করব জি আর ই বিগ বুক যেটা আছে সেখানকার ভোকা বুলারগুলো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে একদম খুব ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং আপনি যদি মনে করেন যে ওই বিসিএস এর ভোকা বুলারি পরে ব্যাংকে কোয়েশ্চেন কমন পড়বেন একটা কোয়েশ্চেনও কমন পাবেন না ভাই বিসিএস এর ভোকা বুলারি ব্যাংকে আসে না তাহলে ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেহেতু আই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই বি এ কমার্স ফ্যাকাল্টি বা কখন কখন আর্টস ফ্যাকাল্টি কোয়েশ্চেন করে বা বিআই বিএম এ কোয়েশ্চেন করে সুতরাং তারা কিন্তু এই বিসিএস এর ভোকা বুলারি ব্যাংকের জন্য আসে না ব্যাংকের ভোকা বুলারি বিসিএস এ আসে সুতরাং আপনারা জি আর ই বিগ বুক থেকে যে ভোকা বুলারি পাবেন সেগুলো আপনি পড়ে ফেলবেন এবং সাথে অবশ্যই প্রিভিয়াস বছরের যে কোয়
বিশটা এবং বিশেষের মতো কিন্তু না এখানে একটু ভিন্নতা কিন্তু আছে অনেকেই জায়গাটা বোঝে না ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এবং বিশ বিশটা টপিক্স একটু দেখে নেই যে আমরা ব্যাংক জবের জন্য ব্যাংক জব পিরিয়ড কোন কোন বিশটা টপিক্স আপনাকে পড়তে হবে একটু লেখেন নাম্বার প্রথমে তো সংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সেটি দেখতে হবে যেমন পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ প্রফিট লস प्रफिट लस इंटरेस्ट क्योंकुलेशन मैं सूद कषा इंटरेस्ट क्योंकुलेशन तरह रेशियो प्रपोशन रेशियो प्रपोशन टाइम एंड वार्क और साथ ही चौबाचा टाइम एंड वार्क प्लस चौबाचा बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम तरह पढ़ते हैं ट्रेन संक्रांत समस्या ट्रेन तरह पढ़ते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस स्पीड एंड डिस्टेंस एवरेज सीरीज धारा तरह पढ़ते हम पार्मोटेशन कम्बिनेशन पढ़ते हमारे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी তারপরে এজ রিলেটেড প্রবলেম বয়স সংক্রান্ত সমস্যা এজ তারপর সেট সেট থিওরি যেটা তারপর হল হচ্ছে আপনার মেনজারেশন পরিমাপ মেনজারেশন তারপর হচ্ছে অ্যালজাবরা জিওমেট্রি এবং হচ্ছে মিসেলেনিয়াস আমি বিশটা ক্লাস এভাবে আপনাদেরকে ধরনের সাজিয়েছি দেই বিশটা ক্লাস আপনাকে দেখতে হবে কি কি নাম্বার পার্সেন্টেজ প্রফিট লস ইন্টারেস্ট রেশিও টাইম অ্যান্ড পাই বোর্ড ট্রেন রিলেটেড সমস্যা স্পিড এভারেজ সিরিজ পারমোটেশন কম্বিনেশন প্রোবাবিলিটি এজ সেট মেজারেশন অ্যালজাবরা জিওমেট্রি মিসেলেনিয়াস এই বিশটা টপিক্স পড়লে আশা করি এখান থেকে আপনি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ বাকি পাঁচটা কোয়েশ্চেন ছেড়ে দেবেন কিচ্ছু হবে না ছেড়ে দিলে তাহলে আমরা এই বিশটা বিশটা ক্লাস আপনাকে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন ক্লাস দিব এবং আপনারা যেহেতু আমরা প্রিলিটটা একদিন ক্লাস দিব দেখা তিন চার মাস লেগে যাবে তবু লেগে গেলেও আশা করি খুব ভালোভাবে এটা কাভার হবে আপনি যদি সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস দিব একদিন ক্লাস দিব প্রিলির জন্যে ব্যাংক প্রিলি ম্যাথ একদিন ক্লাস দিব ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ এবং একদিন ক্লাস দিব ইংলিশ এবং অন্যান্য সাবজেক্টের জন্যে তো আশা করি এটা খুব কাজ দিবে আপনার জন্য তাহলে আমরা এই এই প্রিলির পড়া কিন্তু আবার রিটার্নের সাথে না রিটার্নের ম্যাথ কিন্তু কিছুটা ভিন্নতা আছে রিটার্নের দশটা ক্লাস সেই দশটা ক্লাস একটু দেখি একটু প্লিজ রিটার্নের দশটা ক্লাস একটু দেখি ব্যাংক রিটার্নের যে দশটা ক্লাস হবে সেগুলো একটু দেখি ব্যাংক রিটার্ন পার্সেন্টেজ দেখেন একটু ভিন্নতা কিন্তু আছে পার্সেন্টেজ প্রফিট লস সিম্পল ইন্টারেস্ট সরল সুদ সিম্পল ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দেখেন এখানে কিন্তু একটু আলাদা আছে এটা কিন্তু আগে এভাবে ছিল না তারপর হচ্ছে যে আপনার টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এবং এই একটা তো একটা যেখান থেকে মাস্ট কোয়েশ্চেন হবে রিটার্নে প্রত্যেক পরীক্ষা কোয়েশ্চেন হয় ছয় নম্বর রেশিও সাত নম্বর হচ্ছে মিকচার দেখেন একটু এই চ্যাপারটা কিন্তু আগে ছিল না মিকচার এবং পার্টনারশিপ পার্টনারশিপ এভারেজ बोट एंड स्टीम बोट एंड स्टीम देर इज ट्रेन ट्रेन स्पीड पार्मोटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी অ্যালজাবরা জিওমেট্রি আর মেনজারেশন এই যে তাহলে আমরা দেখেন 
আমরা কিন্তু এই জায়গাটা একটু ভিন্নতা আনছি মানে হলো আমরা আসলে কোশ্চেন ঘেটে দেখছি যে আমি যে পার্সেলের কোশ্চেন ঘেটে দেখছি এই চ্যাপারগুলো পরে রিটার্ন কভার হয়ে যায় এবং সবসময়ই বলি যে ব্যাংকের রিটার্নের যে ম্যাথ সেটা কিন্তু প্রিলি ম্যাথের সাথে সম্পর্কিত না বেশ টাফ কোশ্চেন থাকে এখানে কিন্তু একদম ছোট বা নর্মাল কোশ্চেন কিন্তু থাকে না চাকরির বাজারে যে ম্যাথের যত কঠিন কোশ্চেন আছে সব থেকে বেশি কিন্তু রিটার্নের অংশটা এবং এটাতেই কিন্তু আসলে খবর হয়ে যায় যদি এটাতেই ছেলে মেয়েরা খারাপ করে এবং এটার জন্যই কিন্তু অনেক অনেকে মূলত ব্যাংকের পরীক্ষাই দেয় না না পরীক্ষা দেবে না হবে না মনে হয় তো সেই সকল ভাই বন্ধুকে রিকোয়েস্ট করো প্লিজ আপনারা কষ্ট করে আমার ক্লাসগুলো একটু দেখুন আশা করি ভালো লাগবে তো এই হলো পনেরোটা ক্লাস এবং এই পনেরোটা ক্লাস আমরা প্রত্যেক মঙ্গলবার একটা করে ক্লাস নিব রবিবার নিব ব্যাংক ম্যাথ প্রিলি মঙ্গলবার নিব হচ্ছে আপনার রিটার্ন ম্যাথ এবং বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবার সাড়ে দশটায় আমরা আপনাদের সামনে ইংলিশ এবং অন্য সাবজেক্টগুলো ক্লাস নিব ক্লাস শুরু হবে কবে থেকে তাহলে ক্লাস শুরু হবে পনেরো সেপ্টেম্বর একটু প্লিজ দেখুন ক্লাস শুরু হবে পনেরো নয় দুই হাজার উনিশ পনেরো নয় দুই সরি দুই হাজার বিশ এবং এটি ছিল মঙ্গলবার এই মঙ্গলবার থেকে ব্যাংকের পুরো ক্লাস শুরু হয়ে যাবে তাহলে আমরা রিটার্ন এক নাম্বার রিটার্নের ম্যাথ দিয়ে শুরু করব মূলত আমাদের কোর্সের কার্যক্রম এ কয়েকদিন মূলত আপনাদের সামনে একটু একটু ফ্রি ক্লাস হবে দেখতে থাকবেন কেমন লাগে এবং আপনাদেরকে আমরা চেষ্টা করব যে এই জায়গাটা একটা যতটুকু ডেভেলপ করা যায় আবারও কিছু কথা বলি ভাই বা হলো কিছুই না আপনাদের বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ বা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা কিন্তু আপনি পড়তেছেন সেই সমীক্ষা থেকে মূলত ব্যাংকের ভাই বা কোশ্চেনগুলো করে এবং আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার নিজের সাবজেক্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস परीक्षा अवश्य चैनल सबसक्राइब कर फिलुन अपन साथिजोडे से भलो थकूँ असलकुम आल्ला हाफिज